जे गुड आफ्टरनून आपने तो प्रपोजल जे राइटिंग इंगे जो नो ए गाइडलाइंस टा प्रीवियसली प्रोवाइड करा हुआ चिलो सो आई थॉट जे आपने जो दी एक टू ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस एक टू दिए दे आ जाए ताहले हो तो आपने जो नो एक टू फालो हो गए आपने ए इंटर्नशिप जरा कोरा चिन बा कोर्ट चिन तादेव रिपोर्ट आशुली Second part जेटा तो चिलो you have to do a small scale scale research जेटा आपने जेको ना एक टा survey करते होंगे बा interview करते होंगे कोरे research टके बेर कोरे आपने होंगे so वो ही part B एक जोनो जेटा आपने एक टा small research segment आते हैं शेटर जोनो आपने के बोलते होंगे जे अमी एक टा proposal एर मध्य में आपने supervisor के submit कर दें जे this is my topic and अमी topic टके क्या नो choose करे थी ए रिसर्च जेटर मोड़ते थे कि इतना दिया मैं की बेड करते चाहती हूँ एवं की भावे बेड कर बो इतना आपने ए प्रोपोजलर माध्यम में आपने के लिखते हो बे एवं जेटा आपने सुपरवाइजर शेटा कारेक्शंस कोरे दिवे अथवा उन्हें आपने के कोमल सब्जेशंस दिवे जेटा आपने कोर बे सो प्रोपोजल इज़ योर फ्यूचर कोर्स आपने जी रिसर्चर पार्ट ना आते हैं, शेटा की भावे शंपुन्नो कर बैंड, शेटा आपने आपने प्रपोजल और माध्यमे दिए थे। The first thing that you have to do in proposal writing is आपने काम आप रिते प्रपोजल का रिसर्च टाइटल, रिसर्च टेक कोण्टा रुपरे कर बैंड। टाइटल मींस उते टॉपिक के पता बोलते हैं। टॉपिक सिलेक्शन के क्षेत्रे � आपने अपने सुपरवाइजर एक कथित के कंसेंट नहीं है निभाएं, बिकॉज़ आमदे जोखन हमरे पीएचडी कोरी बाज जोखन मास्टर्स लेवल एर हमरे रिसर्च करता हम तो खन मने करता हम जेही टॉपिक तो खूबी क्वीज शोहज कोरा, पौरे जोखन काज करते गिये तो खन वी स्ट्रगल, तो खन ओन आमदे सुपरवाइजर काजे जोखन जेता हमरे � so, title selection is the same as the marketing and the marketing is the same as 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 the customer satisfaction is the same as the customer is the same as the ABC company is the same as the customer is the same as the customer is the same as the service is the same as the customer is the same as the customer is the same as the same as the customer is the same as the customer लेखा तो आप तो देखते पार पार बन एक है ना मुद्दा था कि हम राज जेटा के दिए कोरी सर्व क्वाल बोला है सर्विस क्वालिटी सर्विस है एसीआरपी एंड कीवीएल सो आपने वो कंपनी सर्विस क्वालिटी टके मार्केटिंग एजर आते हैं सर्विस क्वालिटी टके आपने एसएस कोरा चेस्ट करे जे सर्विस क्वालिटी मुल्लो तो पाँचवा डाइमेंशन से कोरा ह ये पाँच टा डाइमेंशन दिए वही कंपनी तार्जे कस्टमर दे जे सर्विस टा प्रोवाइड करे था के शे सर्विस टा तारा की भावे प्रोवाइड करे था के सर्विस से क्वालिटी टा की रकम ये पार्ट टा आपने ये सर्व कॉल दे करते पारे सो मार्केटिंग ये जरा जरा आते हैं तादेस शब्द जेते इजी वन्स इज टॉपिक होते हैं जे कं इटा मार्केटिंग है चलेपे लड़ा कुछ इजीली कोड़ा था कुन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जा रहा था न हेचार जा रहा था न तारा की कोड़ा। दे ए डील विथ एम्प्लॉयी रिक्रूटमेंट तापुरे अपने रा देखा चश्ता कोड़ा न जिता होते हैं हमार जे एम्प्लॉयी रा जॉब नहीं है तारा कोतुरुक सेटिस्फाइड। � आप अरु देख पेन जरा बैंक के काज करे फाइनेंसर सॉरी अ मार्केटिंग के चले पहले रा तारा वो अपने एक टे काज करा चीज़ टे करे जे अपने मोबाइल फोने जे ऐप गुलो आते ऐप दिए अपने जरा कुम डे टू डे बिज अपने ट्रांजैक्शंस गुला करे अथवा अपने ई बैंकिंग बा ऑनलाइन बैंकिंग जे टके कोर्ट से नह so, if you have a domain, you have 
মানে ওয়াইডলি ইউজ করা হয় যে সার্ফ কল দিয়ে যে কোনো সার্ভিস অর্গানাইজেশন যদি করেন তাদের সার্ফ কল দিয়ে তাদের সার্ভিস কলেজটা কীরকম অনেকে হোটেলে আছে অনেকে অ্যাটফার্মগুলোতে আছেন তাদের সার্ভিস সার্ফ কল দিয়ে বের করতে পারেন তাদের সার্ভিস কলেজটা কীরকম সেকেন্ড অফ অল আপনি চাইলে করতে পারছেন যে আপনার ব্যাংকে যারা মার্কেটিংয়ে আছেন যে ওদের মোবাইল ফোন অ্যাপ যেটা আছে অথবা যেটা আপনার অনলাইনের ক্ষেত্রে যেই অ্যাপ বা আপনার ওদের ব্যাংকিং যে সাপোর্টটা আছে সেটা নিয়ে কাস্টমারদের কতটুকু স্যাটিসফাইড কাস্টমারদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা সেটাও আপনার বের করতে পারেন ফর মার্কেটিংয়ের যারা যারা আছেন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের ছেলেপেলারা যেগুলোকে করে যে ওদের এইটার পলিসিটাকে দেখতে পারেন অথবা আপনি যদি দেখার চেষ্টা করতে পারেন যে জব স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল ওই ওই কোম্পানির এমপ্লয়িদের মধ্যে কীরকম সেটা হতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল নন ফাইন্যান্সিয়াল এই দুটো অ্যাসপেক্ট দিয়েও আপনি কি করতে পারেন ফাইন্যান্সের ছেলেপেলারা ওই ব্যাপারের মধ্যে থেকে অনেকে দেখেছি আপনারা জেনারেল ব্যাংকিং করেন আই এম গোয়া লিভ ইট উইথ ইয়ার সুপারভাইজার বিকজ ফাইন্যান্স ইজ নট মাই এরিয়া অফ স্পেশালাইজেশন সো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ এ টপিক এখন টপিক সিলেকশনের ক্ষেত্রে আপনার জন্য যেটা আমি পার্সোনালি অ্যাডভাইস করব সেটা হচ্ছে আপনি যেই টপিকের উপর কাজ করতে যাবেন আপনি ঠান্ডা মাথায় গুগলে যাবেন গুগলে যে ইউ পিক আপ ধরেন যেটাকে বলেছি এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশন এইচআর এর হ্যাঁ আপনি জব স্যাটিসফ্যাকশন যেটা আছেন জব স্যাটিসফ্যাকশন এবং এমপ্লয়িজ দিয়ে আপনি চাইলে এখানের মধ্যে থিসিস লিখতে পারেন দিলে একটা অথবা ফ্যাক্টরিজ ইম্প্যাক্টিং এই যে থিসিসগুলো আপনি পাবেন থিসিস ইজ এ ভেরি গুড ওয়েজ যেখানে আপনার পুরো রিসার্চ পেপারটা আপনি করে দেওয়া থাকবে আপনি রিসার্চ পেপার নিতে পারেন অথবা থিসিস থেকে ডাউনলোড করতে পারেন এরকম প্রচুরগুলো আপনি এখান থেকে পাবেন সো সেখান থেকে স্টাডি অন জব স্যাটিসফ্যাকশন অফ এমপ্লয়িজ অ্যাট এই অর্গানাইজেশনে এখানে একটা মাস্টার্স আস প্রজেক্টের মতো আছে এটাকে আমি আর একটু জুম করে করে দেই আপনি হয়তো দেখতে পারবেন এরকম ইজিলি ডাউনলোড করতে পারছেন সো রিসার্চের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি রিসার্চ তো আপনি সেই নিউটনের মতো আগের থেকে একেবারে ওয়ার্ল্ডে এমন কোনো টপিক বের করবেন না যেটা কখনো কাজ করা হয়নি ইউ উইল বি ওয়ার্কিং উইথ এ টপিক দ্যাট হ্যাজ বিন ডান অ্যান্ড মে বি সাম আদার অর্গানাইজেশন বাট ইউ আর অ্যাপ্লাইং ইট ইন ইউর অর্গানাইজেশন সেটাতে করছেন সো আপনার সেই ক্ষেত্রে এই যে আপনার এর বিভিন্ন টপিকগুলো সার্চ করে এই জব স্যাটিসফ্যাকশন এবং এমপ্লয়িজ অফ এ ইউ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন আপনি আপনার তাতে এ ট্রাই করবেন সো এই জিনিসগুলো ইজিলি দেওয়া আছে আপনার অপশানস হতে পারে ইউ ক্যান ডাউনলোড অ পেপার অ রিসার্চ পেপার অর ইউ ক্যান ডাউনলোড অ থিসিস পেপার থিসিস পেপারের সুবিধাটা কি আমি একটু বলে দিই কারণ আপনারা যে রিসার্চটা করবেন সেখানের মধ্যে থেকে আপনার একটা কোয়েশ্চেনিয়ার লাগবে যে প্রশ্নগুলো আপনি আপনার যারা যারা স্টুডেন্টগুলো আছে বা সরি ব্যাংকের এমপ্লয়ি আছে যারা কাস্টমার তাদের কাছে আপনি প্রশ্নগুলো করবেন সো এই কোয়েশ্চেনটা তো আপনার বানাতে হবে সো আপনার কোয়েশ্চেনটা যদি বানাতে হয় সো দ্যাট মাইট বি আ লিল বিট অফ ডিফিকাল্টিজ দ্যাট ইউ মাইট ফেস সো আপনি কি করছেন আপনি এটার জন্য টেনশন না করে আপনি তখন দেখবেন যে এই যে পেপারটা বা এই থিসিসটা আছে থিসিসের একেবারে লাস্টে চলে যাবেন অ্যাপেন্ডিক্সে চলে যাবেন অ্যাপেন্ডিক্সে যে দেখবেন এইখানের মধ্যে থেকে এই এদের এই কোয়েশ্চেনস বা কোয়েশ্চেনিয়ার যেটা আছেন সেটা ওরা ওরা এখানে মেনশন করে দিয়েছে রিসার্চ পেপারের মধ্যে থেকে কোয়েশ্চেনিয়ারটা কিন্তু দেওয়া থাকবে না কিন্তু আপনি যদি থিসিসটাকে ডাউনলোড করেন থিসিসের মধ্যে থেকে সেই কোয়েশ্চেনিয়ারটা আপনার একেবারেই দেওয়া থাকবে আমি এখানে একটু দেখছি এইটার আর অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে এখানে এই যে দেওয়া আছে সো আপনার ক্ষেত্রে দেখবেন একেবারে লাস্টের মধ্যে এই যে আপনার কোয়েশ্চেনিয়ার দেওয়া আছে এখানের মধ্যে থেকে আপনার জন্য কোয়েশ্চেন্সগুলোকে অ্যাটাচ করা ইজ গোয়িং টু বি লট লট ইজিয়ার বিকজ ইফ ইউ গো বায়া আপনার থিসিস পেপার থিসিসের মধ্যে থেকে গেলে আপনি এইগুলোকে পাবেন সো আমরা আবার একটু ফেরত আসি সো ওই জন্য বলছিলাম টপিক সিলেকশন করার আগে ইউ হ্যাভ টু ডু আ লিটল বিট অফ হোমওয়ার্ক সেই হোমওয়ার্কটা কী করতে হবে হেচার বা আপনার বা মার্কেটিং বা যেই রিলেটেড সেই রিলেটেড বেশ কিছু থিসিস পেপার আপনি ডাউনলোড করতে হবে এবং দেখবেন সেখানের মধ্যে থেকে আপনার টপিকটা কোনটা আপনার কাছে একটু ওদের অ্যাবস্ট্রাক্ট করবেন একটু পেপারগুলো পাঁচ দশ পৃষ্ঠা পড়ার চেষ্টা করবেন করে দেখবেন যে কোনটা আপনার জন্য ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং কোনটাতে আপনার ইন্টারেস্ট আছে দেন ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফরওয়ার্ড দিস টপিক টু ইউর সুপারভাইজার অ্যান্ড অ্যান্ড আফটার এ থোরো ডিসকাশন উইথ ইউর সুপারভাইজার 
আপনি কিন্তু এই টপিকটাকে ফাইনালাইজ করতে পারেন বাট আপনার জন্য অলওয়েজ হেল্প হবে যখন আপনি আপনার টপিক रिलेटेड আপনি একটা পেপার পাবেন যেমন আপনি আপনি ধরেন নির্দিষ্ট অর্গানাইজেশন যেটাতে আপনি ইন্টার্নশিপ করছেন সেই रिलेटेड পেপার নাও পেতে পারেন ধরেন ফর এন एग्जांपल এই যে এখানে একটু দেখেন জব স্যাটিসফ্যাকশনটা কোথায় ছিল যে আপনার এলভি টেকনোলজিস পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড সো আপনি আপনি কোথায় করছেন আপনি করছেন হয়তো এশিয়া থেকে সো আপনার কোম্পানি সম্পর্কিত স্পেসিফিক নাই বাট আছে কি আছে তো হচ্ছে আপনার এর এখানে দিয়ে দেওয়া আছে জব স্যাটিসফ্যাকশন এমপ্লয়ি জব স্যাটিসফ্যাকশনটাকে মেজার করতে হয় কিভাবে এখন ওই টেকনিক ওই প্রশ্নগুলো ওই সবকিছু দেওয়া আছে এখন আপনি সেম एवरीथिंग ওইটা अप्लाई করবেন আপনার এবিসি অর্গানাইজেশনের উপর সো নট নেসেসারিলি যে আপনি সেম অর্গানাইজেশন হওয়া লাগবে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে টপিকের উপর কাজ করতে পারেন সেই টপিক रिलेटेड কোন পেপার পান কিনা সেই পেপারের এই সেই থিসিস পেপারের क्वेश्चंस গুলো সবকিছু আপনি আপনি যে অর্গানাইজেশনে এখন ইন্টার্ন করছেন সেটার উপর আপনি अप्लाई করবেন সো প্রপোজাল রাইটিং এর ফার্স্ট থিং হচ্ছে টু টু সিলেক্ট ইওর টাইটেল অর এ টপিক সেই টপিকটা যেটা আপনি আছে এই টপিকটার ক্ষেত্রে আপনি ঠান্ডা মাথায় আগে একটু হোমওয়ার্ক করা লাগবে এই হোমওয়ার্কটা নিজে যখন করতে পারবেন করে বেশ কিছু পেপার ডাউনলোড করবেন করার পর ওগুলো একটু করে দেখবেন কোনটাতে ইউ আর ফিলিং কমফোর্টেবল ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল দেন ইউ উইল স্টার্ট পিকিং আপ দ্য টপিক ওইটা টপিকটাকে করবেন এখানে একটা एग्जांपल দিয়ে দিয়েছি যে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন টুয়ার্ডস গ্রামিন ফোন মোবাইল ফোন সার্ভিস প্রোভাইডার হ্যাঁ এই টপিকটা সে নিয়েছে ধরে মার্কেটিং এর একটা ছেলে সে দেখতে চেয়েছে সে গ্রামিন ফোনে ইন্টার্নশিপ করছে গ্রামিন ফোনে কাস্টমাররা গ্রামিন ফোনের সার্ভিসটা নিয়ে কতটুকু স্যাটিসফাইড সেই পার্টটুক নিয়ে তারা কাজ করার চেষ্টা করছে সো ফার্স্ট পেজ যেখানে হবে ফার্স্ট পেজটাতে আপনার শুধুই থাকবে হচ্ছে আপনারা যেরকম দেখেছেন সেই सिंपली আপনার টাইটেলটা থাকবে সাবমিটেড বাই কে এবং সাবমিটেড টু এবং সেখানে কিন্তু লেখা থাকবে রিসার্চ প্রপোজাল লেখা থাকবে অথবা ইন্টার্নশিপ রিসার্চ প্রপোজাল হিসাবে আপনি ফার্স্ট বা টাইটেল পেজে থাকবে টাইটেল পেজে কিন্তু কোনো নাম্বার থাকবে না যেটা আমরা আপনারা আমরা দেখেছি বারবার ভুল করেন আপনি পেজের নাম্বার শুরু করেন টাইটেল পেজ থেকে টাইটেল পেজে কখনো নাম্বার থাকে না আপনাদের পেজ ব্রেকিং বলে একটা দেওয়া আছে হ্যাঁ ওটা একটু খেয়াল করেন পেজ ব্রেকিং আপনাদের যে স্লাইডটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম সেই স্লাইডের মধ্যে আপনারা একটু দেখবেন সেখানে হাইপারলিংক দেওয়া আছে মাইক্রোসফট পেজ দে মাইক্রোসফটের মধ্যে পেজ ব্রেকিং যেটা আছে ওইটা একটু দেখে নিন এখন এখানের মধ্যে থেকে টপিক সিলেক্ট করেছেন কোনটা সেটা টপিক সিলেক্ট করেছেন হচ্ছে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন এবং গ্রামিন ফোনের উপরে এটা আপনি এটাকে সিলেক্ট করেছেন এখন আমাদের স্টার্ট করতে হবে এরপরে লেখাতে একটু আগে খেয়াল করে নিবেন যে অনেকে ইন্ট্রোডাকশনটার আরেকটা নাম হিসাবে ইউজ করে এটাকে আমি একটু দেখছি এটা হ্যাঁ ইন্ট্রোডাকশনের আরেকটা নাম হিসাবে ইউজ করে এটাকে বলা হয় background of the study বলে এই দুইটা দেখবেন ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করে তার মানে কি দেখবেন যে স্টাডির আরেকটা নাম হচ্ছে রিসার্চের বলা হয় রিসার্চ এবং স্টাডি একই কথা বলা হয় দেখবেন অনেকগুলো রিসার্চ পেপার যেগুলো আপনি পড়বেন সেখানে বলা হয় দা অবজেক্টিভ অফ দা রিসার্চ আবার আরেকটা পেপারে বলা আছে দা অবজেক্টিভ অফ দা স্টাডি সো এই রিসার্চ এবং স্টাডি দুইটা ওয়ার্ড আপনি ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করা হয় এখন দেখেন এখানে কি বলা হয়েছে তার মানে কি বুঝতে পারলাম ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দা স্টাডি মানেই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দা রিসার্চ সো ব্যাকগ্রাউন্ড মানে কি তার মানে হচ্ছে পূর্বের ঘটনা সো এই যে আপনি প্রশ্নটাকে আসছেন এই জায়গাতে আপনাকে বলতে হয় ভাই ওয়াই আপনি রিসার্চটা এটা কেন করছেন জাস্টিফিকেশন কি ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডি মানে হচ্ছে কি এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই কোম্পানি ফেস করেছে যে কারণে আপনি যে টপিকটাকে সিলেক্ট করেছেন সেটা আপনার জন্য একটা মেজর কনসিডারেশন হয়ে গিয়েছে যার জন্যই আপনি রিসার্চ করছেন যেমন এটার উদাহরণ কনস বা एग्जांपल হিসাবে আমার রিসার্চ মেথডোলজি ক্লাসে সব সময় দিয়ে থাকি বাচ্চাদের সেটা হচ্ছে যে অনেকের এর দুটো एग्जांपल দেব যেমন হচ্ছে আমরা যদি এইখান থেকে একটু করি আপনাদের অনেকে দেখা যাচ্ছে আমরা পুরন ঢাকায় প্রায় খাওয়া দাওয়া করি করে টরে আপনার দেখা যাচ্ছে স্টমাকের পেইন টেইন হয় ফুড পয়জনিং হয় হ্যান্ড ট্যান 
সো আপনি কি করছেন যে আজকে কয় তারিখ আজকে হচ্ছে 30 তারিখ 30 তারিখ সকালে আপনার একটা ফ্রেন্ড ইমার্জেন্সি ডক্টরের কাছে গিয়েছে হসপিটালে যে বলছে ডক্টর আই এম হ্যাভিং সিরিয়াস সিভিয়ার স্টমাক এইক আপনি প্লিজ আমাকে একটু মেডিসিন টেডিসিন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেন আমার মানে প্লিজ সেভ মি তো ডক্টর আপনাকে মেডিসিন দেওয়ার আগে তুমি জিজ্ঞাসা সুক বলবে আচ্ছা এটা কবে শুরু হয়েছে আপনি তখন বলছেন যে আমি 3 দিন আগে গিয়েছিলাম পুরান ঢাকায় গিয়েছি আই হ্যাড সিভিয়ার স্টমাক এইক আই কেম ব্যাক হোম দেন আই হ্যাড ফ্রাসিল মেডিসিন খেয়েছি ওরসালেন খেয়েছি আই আই থ্রু আপ ভমিটমি করেছি বাট অনেক ব্যথা হচ্ছে এখন দিস ইজ আনবেয়ারেবল পেইন দ্যাটস হোয়াই আমি আসছি সো ডাক্তার কি করছে আজকে 30 তারিখে যে আপনার জন্য এখন যে ব্লাড টেস্ট করবে আলট্রাসনো করবে এই 30 তারিখে সে কিন্তু আসলে আপনাকে কোশ্চেন করছে এই ঘটনার সূত্রপাত হলো কবে থেকে হচ্ছে 26 তারিখ বা 25 তারিখ বা 27 তারিখ থেকে আপনি কিন্তু 26 তারিখের ঘটনা বলছেন কি কি করেছেন 27 এর বলছেন 28 এর বলছেন 29 এর এবং 30 তারিখে যে সকালে আনবেয়ারেবল পেইনে ফেরত এসেছেন সেটা কিন্তু বলছেন সো ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডিতে লিখতে হয় আপনি যে রিসার্চ টপিকটাকে কনসিডার করছেন কি কি ঘটনা ঘটে গিয়েছে যে কারণে এই কোম্পানি এই বাধ্য হয়েছে এই রিসার্চটাকে গ্রহণ করার জন্য এখন একটা কোম্পানি নিয়ে আমরা বলার চেষ্টা করি যেটা হচ্ছে গ্রামীণ ফোন গ্রামীণ ফোনের ক্ষেত্রে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেমন সেখানে দেখতে পারবেন গ্রামীণ ফোনের জুন বা জুলাই মাসে ওদের একটা বিটিআরসি থেকে একটা স্যাংশনস এসেছিল আশারা কি করেছে ওরা নতুন কোন সিম কার্ড আর বিক্রি করতে পারবে না তো সেটার কারণে তাদের কি হয়েছে সেল সিগনিফিকেন্টলি পরবর্তী মাসে ড্রপ করেছে আট লাখের মতো সিম কার্ড তাদের এর বিক্রি হয়নি বা চলে গিয়েছে সো এরকম ওরা বলছে যে বারবার যদি এরকম প্রতি মাসে আট আট লাখ করে করে যেতে থাকে তখন তো গ্রামীণ ফোন ইজিলি মার্কেট থেকে চলে যাবে তো এই জন্য তারা দেখার চেষ্টা করছে যে আমাদের কাস্টমাররা কতটুকু স্যাটিসফাইড ইভেন ওয়ালটনের কথা যদি বলেন যেমন আজকে হচ্ছে ধরেন জানুয়ারি মাস ওয়ালটন তারা দেখেছে যে সেপ্টেম্বর দু সালের সেপ্টেম্বর থেকে তাদের সেলস প্রতি মাসে ফাইভ করে ড্রপ করেছে এখন প্রথম সেপ্টেম্বরে ফাইভ পারসেন্ট ড্রপ করেছে ওরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে তারপরেও লাভ হয়নি দেখেছে আরও ফাইভ পারসেন্ট অক্টোবর মাসে টেন পারসেন্ট ড্রপ করেছে সাথে সাথে প্রোডাক্টের প্রাইস কমিয়ে দিয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে কোনো লাভ হয়নি তারপরে আরও বিভিন্ন কাজ টাজ করেছে করে দেখেছে যে ওদের ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তাদের সেলস সেভেন্টিন পারসেন্ট ড্রপ করেছে ওরা বলেছে বাবা এখন উই হ্যাভ টু ডু সামথিং বিকজ আমাদের সেলসটা ড্রপ করতে করতে এখন নিয়ারলি টোয়েন্টি পারসেন্টের কাছে যাচ্ছে এইভাবে হলে উই উইল সুন বি আউট অফ দ্য বিজনেস সো এই জন্য তারা বের করার চেষ্টা করেছে যে তাদের ফোনের মধ্যে প্রবলেমগুলো কি এইটারই তারা রিসার্চ করার চেষ্টা করছে দে ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট যে হোয়াট ইজ ওয়াই কাস্টমার্স আর নট লাইকিং দেয়ার ফোন কাস্টমার স্যাটিসফ্যা স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল ফোন তাদের ওয়াল ফোনের একটা স্পেসিফিক মডেলের স্মার্টফোনের উপর কতটুক সেটা তারা বের করতে চেয়েছে সো ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডি অথবা ইন্ট্রোডাকশন যেই নামেই দেন আপনাকে লিখতে হয় যে কেন আপনি এই রিসার্চটাকে একটা টপিক অফ কনসিডারেশন হিসাবে আপনি চুজ করছেন এটা আপনাকে লিখতে হবে কেন এত কিছু বাদ দিয়ে কেন আপনি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটাকে চুজ করেছেন মেবি আপনি এবিসি কোম্পানিতে আছেন আপনার কাস্টমাররা আগে ছিল যা তার থেকে কাস্টমাররা আপনার আস্তে আস্তে ইউ আর লুজিং কাস্টমার্স সো এই জন্য তাড়াতাড়ি এক্সিস্টিং কাস্টমার্স যারা যারা আছেন তাদের উপর একটা রিসার্চ করার চেষ্টা করছেন যে এ আপনার কি আমার প্রোডাক্ট নিয়ে স্যাটিসফাই অথবা হতে পারে আপনি এই গত দুই মাসে ইউ লস নিয়ারলি ফাইভ থাউজেন্ড কাস্টমার্স এখন আপনি এই ফাইভ থাউজেন্ড কাস্টমার্স যারা যারা আপনার কাছে ছিল এখন নেই তাদের কাছে যে জিজ্ঞাস করছেন যে হোয়াট হোয়াট ওয়েন্ট রং দ্যাট ইউ লেফট আওয়ার কোম্পানি সো ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডিতে অলওয়েজ আপনাকে লিখতে হবে ওয়াই ইউ হ্যাভ চোজেন এন্ড এন্ড ইউর রিসার্চ ওয়াই ইউ হ্যাভ চোজেন দিস টপিক অ্যাজ ইউর রিসার্চ কেন করছেন কি ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই যে সামনে নজুলের যে ঘটনাগুলো সেটা আপনাকে বলতে হচ্ছে এটা হতে পারে অনেকগুলো যেমন হচ্ছে আপনার কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের যদি আমি মার্কেটিংয়ের কথা বলি আপনার কোম্পানির কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের উপর সার্ভে গত দুই বছরে হয়নি এই জন্য আপনি হয়তো লিখতে পারেন সিন্স এখনও পর্যন্ত কোনো রিসেন্ট স্টাডি নাই দ্যাটস ওয়াই লাস্ট স্টাডিটা ছিল ব্যাক ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে অথবা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে সো ইট হ্যাজ বিন অলমোস্ট থ্রি অর ফোর ইয়ার্স দে হ্যাভেন ডান এনি স্টাডি ইয়ার সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে করার চেষ্টা করছি 
অথবা আপনি এর যেটাকে বলতে পারেন সেটার মধ্যে থেকে হচ্ছে যে এই কোম্পানি এখনো পর্যন্ত কখনো এই স্টাডিটা কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে কখনো স্টাডি করেনি একটা হচ্ছে স্টাডি ছিলই না আরেকটা হচ্ছে অনেক আউটডেটেড স্টাডি সেটাও আপনি করতে পারেন সো যে কোনো কারণে অথবা আপনার কাছে যদি ফিগারস থাকে কোম্পানির কাছ থেকে যদি কোনো ডেটা থাকে যে তারা এত পার্সেন্ট কাস্টমার হারিয়েছে গত দুই তিন মাসে এই এই সাডেন ডিপটা হয়েছে এই ডিপটা বা ফলটার যদি কোনো কিছু থাকে আপনি সেটাকে ইউজ করতে পারেন তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইন অফ দ্য স্টাডি অথবা ইন্ট্রোডাকশনে আপনাকে স্পেসিফিক্যালি বলতে হয় কি কি কারণ হয়েছিল কি কি ঘটনা ঘটে হয়েছিল যে কারণে আপনি এই রিসার্চটাকে আপনি চুজ করছেন বা এই এরিয়াতে কাজ করার চেষ্টা করছেন সো তার মানে একটু খেয়াল করে দেখেন ইন্ট্রোডাকশনে আপনাকে ওয়াই পার্টটাকে অ্যান্সার করতে হচ্ছে ওয়াই ইউ আর চুজিং দিস অ্যাজ ইউর টপিক হোয়াট হ্যাপেন্ড এই ওয়াই এর অ্যান্সারটা করতে যাচ্ছেন এখন করার পর আপনি রিসার্চ অবজেক্টিভে আসছেন এইটাকে অলওয়েজ বলার হয় যে আপনি ওয়াটের কথা বলেন ওইটা বললেন ওয়াই কেন করছেন আর এখানে আপনি কি কি জিনিসগুলোকে আপনি বের করার চেষ্টা করবেন কারণ একটা টপিকে কাস্টমার ধরেন ফর এন এক্সাম্পল আপনার কাস্টমার লুজ করেছে আপনার কাস্টমার ধরেন কোম্পানির পাঁচ হাজার কাস্টমার চলে গিয়েছে অথবা আমি যদি ইউ ল্যাবের নিয়ে কথা বলি ইউ ল্যাবের বাস সার্ভিস শাটেল বাস সেখান থেকে আমরা তিন হাজার স্টুডেন্ট আমরা দেখলাম এই টার্মে আমাদের বাস সার্ভিস ইউজ করছেন এখন সেটা থেকে আপনি দুই ধরনের রিসার্চ করতে পারেন একটা হতে পারে আপনি যারা এক্সিস্টিং যারা আছেন তাদের কাছে বলতে পারেন যে আসলে আমাদের সার্ভিসটা নিয়ে আপনি কতটুকু স্যাটিসফাইড বিকজ আমি চাচ্ছি না আর কোনো কাস্টমার এখান থেকে চলে যায় এটা ছিল এক আপনি বের করতে চাচ্ছেন যে এক্সিস্টিং যারা যারা বাস ইউজার্স আছেন তাদের লেভেল অফ কাস্টমার লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন উইথ আওয়ার বাস সার্ভিস এটা হতে পারে একটা অথবা আপনি যারা যাদেরকে দুই হাজার স্টুডেন্ট এখন আর সার্ভিস নিচ্ছে না আপনি এখন তাদের কাছেও যেতে পারেন তাদের কাছে যে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন হোয়াট ওয়ার দ্য রিজেন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ লেফট স্টপ ইউজিং আওয়ার শাটল বাস সো আপনি কিন্তু এই একই প্রবলেম থেকে আপনার রাস্তা দুটো হয়ে যেতে পারে একটাতে আপনার এক্সিস্টিং কাস্টমারদের সাথে লেভেলটাকে বের করার চেষ্টা করছিলেন যেটা আপনার এক্সিস্টিং যারা যারা ইউজ করছে বর্তমানে আর যারা যারা ছিল ফরমার যে লস কাস্টমার তাদের কাছে জিজ্ঞেস করছিলেন যে হোয়াট হ্যাপেন কি হয়েছিল যেটা আপনার এই কারণে ইউ আর নট ইউজিং আওয়ার বাস এনি মোর সো রিসার্চ অবজেক্টিভ এন্টায়ারলি আপনার এর উপর ছেড়ে দেওয়া হবে যে সার্টেনলি আপনার যে সুপারভাইজারের সাথে অবশ্যই কথা বলবেন যে আপনি আপনার এই প্রবলেম থেকে কোন দিকে আপনি রিসার্চটাকে নিয়ে যেতে চান এখান থেকে কি অ্যাচিভ করতে চান আমি হয়তো বের করার চেষ্টা করব যে কাস্টমাররা আমার এক্সিস্টিং সার্ভিসটা নিয়ে গ্রামীণ ফোনের কতটুকু স্যাটিসফাইড তারা সেটা আমি হয়তো বের করার চেষ্টা করব অথবা অথবা আপনি বের করার চেষ্টা করবেন যে এই যে আট লাখ কাস্টমার যে হারিয়েছি নিশ্চয়ই আমার ওই আট লাখ গ্রামীণ ফোনের আট লাখ কাস্টমারসের নাম টাম সব কিছু আছে ফোন নাম্বার সব আছে তাদেরকে আমি রিচ আউট করার চেষ্টা করব যে আসলে এ হোয়াট পয়েন্ট রং দ্যাট ইউ আর নট ইউজিং গ্রামীণ ফোন অন নাও কি হয়েছিল সো হাউ ক্যান উই ইম্প্রুভ আওয়ার সার্ভিসেস আমরা কিভাবে সার্ভিসটাকে ইম্প্রুভ করতে পারি সো আপনি রিসার্চের জন্য বিভিন্ন দিকে রিসার্চ করতে পারেন সো আপনি চাইলে যারা বর্তমানে আছেন তাদের এক্সিস্টিং কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটাকে বের করতে চাইতে পারেন অথবা যারা আপনার কাছ থেকে চলে গিয়েছে আপনি তাদের কাছে কি ঘটনা ঘটেছিল ফর দ্যাট দে হ্যাভ লেফট এবং হোয়াট আর দ্য রুম ফর ইম্প্রুভমেন্ট আর কি কিভাবে ইম্প্রুভ করার সুযোগ আছে সেটাও আপনি করতে পারেন সো দ্যাট মিন্স দুটো কিন্তু একসাথে করবেন না যে কোনো একটা করতে হবে বিকজ একটা রিসার্চ হয়তো হতে পারে যে প্রথমটার কথা যেটা বললাম প্রথমটা শুধুমাত্র কাস্টমারদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটাকে বের করার জন্য আপনি করছেন আর সেকেন্ড রিসার্চটা হতে পারে আপনি যারা লস কাস্টমারস আছেন সে লস কাস্টমারসের মধ্যে থেকে তাদের স্যাটিসফ্যাকশন কি কি ডিসস্যাটিসফ্যাকশনের কারণটা বের করবেন এবং কি কি রুম ফর ইম্প্রুভমেন্ট আপনার আছে বা ভবিষ্যতে করতে পারেন সেই ব্যাপারেও আপনি করবেন সো দুটো কিন্তু দুই ধরনের রিসার্চ সো আপনি রিসার্চ অবজেক্টিভ অবশ্যই আপনার টপিক রিলেটেডের মধ্যে থেকেই আসবে যে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ থ্রু ইয়ার রিসার্চ প্রথম পার্টটাতে আসবে ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু ডু দিস রিসার্চ ওয়াই পার্টেরটা আসবে সেকেন্ডটাতে আসবে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ কি বের করতে চান এই রিসার্চ থেকে এখন এইখার মধ্যে থেকে আপনার এই যে এখানের মধ্যে থেকে আমি যেটাকে দিয়েছি লেভেল অফ কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন উইথ এক্সিস্টিং কাস্টমারের 
সো বিকজ আমি এক নাম্বার রিসেপ্টটা করতে চাচ্ছিলাম এই উপর থেকে যেটা আছে সেই এক নাম্বারের কারণে আমি এই এইটাকে আপনার এর রিসার্চ অবজেক্টিভটাকে চুজ করেছি সো আমি এটা দিয়েছি এখন প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যারা যারা আছেন রিসার্চ প্রজেক্ট করেন তাদের জন্য লিটারেচার রিভিউ কম্পালসরি করে দিয়েছে কিন্তু আপনি যারা নরমালি রিসার্চ ছোট ছাত্র রিসার্চ করবেন তাদের জন্য আসলে লিটারেচার রিভিউ দরকার লিটারেচার রিভিউ কি করে লিটারেচার রিভিউ হচ্ছে পূর্বের সকল প্রকাশিত গবেষণা আপনার এই টপিক रिलेटेड সেইগুলো আপনাকে দিয়ে হেল্প করে এখন দেখেন আমরা ফারস্টে কি বলেছিলাম যে আপনি রিসার্চটা তত সহজ হবে যদি আপনি আপনি টপিক रिलेटेड কোনো পেপার খুঁজে পান যদি পেপার খুঁজে পান আপনার জন্য খুব সহজ হবে জাস্ট লাইক সিম্পল জিনিস আপনি সাজেকে ট্রাভেল করতে যাচ্ছেন কোন ভিডিও বা ব্লগ যদি এখন রিসেন্টলি পান যে গত মাসে গত সপ্তাহে গিয়েছে আপনার জন্য সবকিছু বাজেট করা সবকিছু ওইগুলোকে নোট ডাউন করা কোথায় যাবেন কি করবেন সেটা আপনার জন্য খুব ইজি হবে সেম ভাবেও আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনার টপিক रिलेटेड যদি কোনো পেপার পান আপনার জন্য রিসার্চ উইল বিকাম জাস্ট লাইক আ কাপ অফ টি এর মতো সাধারণ একটা পরিশ্রম হয়ে যাবে এই জন্যই প্রপোজালের ক্ষেত্রে এই যে লিটারেচার রিভিউটাকে আপনি মধ্যে কি করছেন এই যে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রকাশিত জিনিসগুলোর ব্যাপারে আপনি লিখছেন আপনার জব স্যাটিসফ্যাকশন কতটুকু ইম্পর্টেন্ট যদি আপনি জব স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে লিখেন কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন একটা কোম্পানির জন্য কতটুকু ইম্পর্টেন্ট কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন কি কি কম্পোনেন্টসের উপরে আপনি ভ্যারি করে এখানে সকল যারা যারা রিসার্চ করেছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল প্লাস ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে আপনি লিখবেন সো এটার জন্য ইন ডিটেইলস আমি এখান থেকে যাচ্ছি না কারণ আপনাদের ডক্টর শামসুদ্দিন স্যার আমাদের আপনাদের হয়তো এই থার্সডেতে একটা সেশন নেবেন স্যার ওই পার্টটাকে আপনাকে দিয়ে করবেন সো আমি এটাকে একটু ছোট রাখতে যাচ্ছি সো লিটারেচার রিভিউ যারা রিসার্চ খেল করবেন তাদের এখানে বলা হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এটার পার্টটাকে করে দেওয়া হয়েছে এখন দেখেন প্রথমটাতে কি বললেন প্রথম পার্টটাতে আসলো ওয়াই কেন ওই রিসার্চটাকে করছেন সেকেন্ড এন্ডে অবজেক্টিভে আসলো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ হোয়াট এর আসলো এবং এরপর থেকে আসবেন রিসার্চ মেথডোলজি এই যে রিসার্চ অবজেক্টিভটাকে আপনি সিলেক্ট করেছেন আপনার এইটার প্রশ্নের উত্তর আসবে হাও আপনি কিভাবে কোন রিসার্চ স্টাইলটাকে আপনি ফলো করলে আপনি যে অবজেক্টিভটাকে একটু আগে সেট করেছেন সেটাকে অ্যাচিভ করতে পারবেন সো প্রথমে এসেছে ওয়াই কেন করছেন হোয়াট আর দ্য রিজনস অফ পিকিং দিস অ্যাজ ইউ টপিক অর অ্যাজ এ রিসার্চ ম্যাটার সেকেন্ডে আসছে যে আপনার হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ ছোট করে করে কি অর্জন করতে যাচ্ছেন that is your research objective once you write down your research objective then you have to come down to research methodology detailing je apni ki bhabe ei research objective jeta purbe set korechen seta ke achieve korben ei how part er answer ashbe amader je rokom ektu bole nao chesta kori research ta ke amra jodi dekhar chesta kori research ta ke apne tin bhage bhag korte pare oneke bole dui bhag যেমন একটাকে বলে ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ একটাকে বলছে হচ্ছে কোরিলেশনাল রিসার্চ আর একটাকে বলছে হচ্ছে এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ এখন আপনাদের এইখান থেকে যে কোনো একটাকে পিক করতে হবে অথবা অনেকে এই যে এখানে বলেছেন কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ বা এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চের আর একটা নামই হচ্ছে এখানে এই যে কোয়ালিটেটিভ আর এই দুইটা দেখেছেন যেটা ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড কোরিলেশন এই দুটাকে একই সাথে বলা হয়েছে কোয়ান্টিটেটিভ এটা যে কোনো একটা ব্যবহার করলে কোয়ান্টিটেটিভ জাস্ট আপনাকে এখানে মেনশন করতে হবে যে ভাই আমি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ করব নাকি কোয়ান্টিটেটিভ করব বাট এইগুলো কি অলরেডি রিসার্চ মেথডোলজি যেহেতু করেছেন একটু আইডিয়া থাকার কথা বাট একটু আমি বলে দিন ডেসক্রিপটিভ ছোটোবেলা দেখেছেন না যে বলা হয় ডিসক্রাইব ইউর ফেভ ডিসক্রাইব ইউর ফেভারেট অ্যানিমাল কী করছেন ওর প্যাট আপনার প্যাট হচ্ছে একটা ডগ চারটা পা আছে হাতটা তো নাই সো দুটো চোখ আছে ইটস কালার ইজ হোয়াইট আপনার ফার আছে সো এইগুলা করছেন হোয়াটস ইজ ওর হার নেই সবটা বলছেন সো দ্যাট মিন্স আপনি চোখের দেখায় যা দেখছেন সেটাকে ডিসক্রাইব করছেন যেমন এটার আরেকটা উদাহরণ হতে পারে লাইব্রেরিতে আমরা স্টুডেন্টরা প্রায় আসে সো লাইব্রেরিতে যখন আপনি স্কুল গিয়েছেন যাওয়ার পর দেখেছেন যে অনেক ছেলে ফেলে লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করছে তখন আপনি কি বললেন যে আমি এখন একটু দেখার চেষ্টা করব যে আমার প্রতিদিন কতগুলো স্টুডেন্ট আসে তো আপনি গেলেন যাওয়ার পর সেখানে কাউন্ট করলেন হেড কাউন্ট করলেন করার পর দেখলেন ফিফটি মেল স্টুডেন্টস অ্যান্ড টোয়েন্টি ফিমেল স্টুডেন্টস এবং এই টাইপের আসছে সো চোখের দেখায় যেটা দেখতে পাচ্ছেন দ্যাট ইজ ডিসক্রিপ ডিসক্রাইব করছেন দ্যাট ইজ এ ডিসক্রিপটিভ রিসার্চ 
আপনি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা কি করছেন ডিসক্রাইব করছেন কাস্টমাররা এই লেভেল অফ স্যাটিসফাইড হাই লেভেল মিডিয়াম লেভেল লো লেভেল সো এটাকে যখন ডিসক্রাইব করছেন দ্যাট ইজ এ ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ লাইব্রেরিতে কি করছেন চোখের দেখা যা দেখছেন কতজন স্টুডেন্ট মেল অ্যান্ড ফিমেল ফিফটি অ্যান্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফিমেল অ্যান্ড ফিফটি মেল এবং দে হ্যাভ বিন স্টার্টিং ফর দ্য লাস্ট ফাইভ আওয়ার্স দ্যাট ইজ ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ এখন আমি একটু দেখার চেষ্টা করব একটু খেয়াল করবেন যে সময়ের সাথে সাথে সকাল নয়টার সময় দেখলাম স্টুডেন্ট আছে আমি আবার বারোটার সময় দেখলাম দুইটার সময় দেখলাম খালি হয়ে যাচ্ছে একটু চারটার সময় দেখলাম একেবারে বলতে গেলে নাই সো আমি একটু দেখার চেষ্টা করছি যে টাইমের সাথে সাথে টাইমের সাথে সাথে স্টুডেন্টের নাম্বারের কোনো রিলেশন আছে কিনা এটা কমা বাড়ার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা দেখলাম সকাল নয়টার পর থেকে যতই সময় বাড়ছে স্টুডেন্টের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে তারপরে একটা সময় কমে যাচ্ছে সো সময়ের সাথে স্টুডেন্টের সংখ্যা ভিজিটার্সদের সংখ্যা আমার এই লাইব্রেরিতে কোনো রিলেশন আছে কিনা সেটার যখন একটা বের করার চেষ্টা করব সম্পর্ক এটাকে বলে কো রিলেশনের রিসার্চ রিলেশন মানে সম্পর্ক কো মানে দুটোর মধ্যে কার মধ্যে টাইম এবং নাম্বার অফ স্টুডেন্টসের মধ্যে সো এটাকে বলা হচ্ছে কো রিলেশনের রিসার্চ আপনি হয়তো দেখার চেষ্টা করছেন ওই যে আমরা বলি না সেলস যত বাড়াতে থাকবেন সরি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যত বাড়াতে থাকবেন সেলসও বাড়বে সো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যান্ড সেলসের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এইটাকে যখন এরকম টাইপের বের করতে যাবেন ওটাকে বলা হয় কো রিলেশনাল রিসার্চ যেটা আমরা অলরেডি বলেছি সময় বাড়ার সাথে সাথে লাইব্রেরিতে স্টুডেন্টের সংখ্যা কমছে বা বাড়ছে এইটার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এরকম যখন বের করতে যাবেন তখন হচ্ছে কো রিলেশনাল রিসার্চ কো মানে দুটোর মধ্যে রিলেশন মানে সম্পর্ক যে রিসার্চের মধ্যে দুটো ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যেটা টাইম এবং নাম্বার অফ স্টুডেন্টস তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে সেটাকে বলা হয় কো রিলেশনাল রিসার্চ এটা তো গেল হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভের মধ্যে আপনি প্রথম রিসার্চে কি করছিলেন জাস্ট স্যাটিসফ্যাকশন যা আছেন সেটাকে পোর্ট্রে করছিলেন সেটাকে বলা হচ্ছে ডিসক্রিপটিভ রিসার্চ আপনি ইজিলি যদি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে করেন ইউ ক্যান ইজিলি রাইট যে আমি এখানের মধ্যে থেকে ডিসক্রিপটিভ রিসার্চ করব এখন এক্সপ্লোরটিভ রিসার্চের প্রশ্নটাতে আসি এক্সপ্লোর করছেন তার মানে খুঁড়ে খুঁড়ে মাটির নিচে যাচ্ছেন যেটা আমি চোখের দেখায় দেখতে পাচ্ছি না সেটার ক্ষেত্রে আমার এক্সপ্লোর করা লাগবে একটু আগে বলেছিলাম আমি কাউন্ট করেছি ফিফটি মেল স্টুডেন্টস আমার লাইব্রেরিতে আছেন টোয়েন্টি ফিমেল আছে বাট আই আম বিট কিউরিয়াস যে মেয়েরা এত কম কেন ছেলেরা এত বেশি কেন তার মানে কি মেয়েরা পড়াশোনা করে না নাকি ছেলেরাই বেশি পড়াশোনা করে সো আমি যখন গভীরভাবে জিনিসটাকে সারফেস লেভেলে চোখে শুধুমাত্র সংখ্যাটা দেখতে পাচ্ছি বাট ওয়াই কেন হচ্ছে মেল স্টুডেন্ট বেশি ফিমেল স্টুডেন্ট কম এই যে এই ওয়াই পার্টটাকে যখন একেবারে যে এই গভীরভাবে বের করতে যাব তখনই বলা হচ্ছে এক্সপ্লোরটারি রিসার্চ আপনি যদি এরকম রিসার্চ করতে চান যেখানে মধ্যে থেকে ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট যে কি ইন্টারভিউ নিতে হবে কি কি ফ্যাক্টরসগুলো আপনাকে কাস্টমারদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটাকে আসলে নির্ধারণ করে এরকম যখন ইনডেপ স্টাডি আসবে তখন আপনার এক্সপ্লোরটারি রিসার্চ করা লাগবে এখন আপনারা যারা রিসার্চ মেথোডোলজিতে পড়েছেন এই মেথোডোলজির মধ্যে থেকে বলা আছে ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড কো রিলেশন মানে হচ্ছে এই যে এই কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের এটার অলওয়েজ সার্ভে করেন কোয়েশ্চেনিয়ার যেটা বিলি করে দেন সেই কোয়েশ্চেনিয়ারগুলোকে আপনারা যেরকম টিচার্স ইভ্যালুয়েশন করেন না সেরকমগুলোই হচ্ছে ওটাই কিন্তু হচ্ছে আপনার ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ যেটা প্রতিটা তিন মাস পরপর আপনারা বা চার মাস পরপর করেন বাট সেই জায়গাতেই যদি আপনার কাছে সার্ভে করে না করে আপনাদের সবাইকে ডাকত আচ্ছা বলেন তো যে আপনি এই স্যাটিসফাইড তাই তাই কিভাবে স্যাটিসফাইড কম বা কিভাবে ডিসস্যাটিসফাইড কেন কি হয়েছে ফ্যাকাল্টির সাথে যে আপনি স্যাটিসফাইড না একটু বলেন তো সো আপনাকে তখন ওয়ান টু ওয়ান আপনাকে আমি ইন্টারভিউ করব বিকজ আমি আরও গভীরভাবে জানতে চাচ্ছি সো সেই জায়গার ক্ষেত্রে আপনার হবে এক্সপ্লোরটার এক্সপ্লোর করছেন কারণ গভীরভাবে আপনি জিনিসটাকে জানার চেষ্টা করছেন যেটা আমরা বলেছিলাম ফিফটি স্টুডেন্ট মেল অ্যান্ড টোয়েন্টি স্টুডেন্টস হচ্ছে আপনার ফিমেল নাম্বারটা এত এদের মধ্যে এত ভ্যারি করছে কেন তাদেরকে আচ্ছা আপনি আপনি তখন মেয়েদের কাছে গেলেন যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করবেন আচ্ছা কী ব্যাপার আপনারা লাইব্রেরিতে কেন আসেন না আপনারা কি লাইব্রা লাইব্রেরিতে সেই ফিল করেন না একটু বলেন তো সো এই যে ইন্টারভিউটা নিচ্ছেন এক্সপ্লোরটারি রিসার্চের সব সময় কারণ গভীরভাবে জানতে হয় এই জন্য আমি আপনার কাছে ইন্টারভিউ নেই এখন এটাকে যদি আরেকটু ডিটেল করে বলি এক্সপ্লোরটারি রিসার্চে আমার ইন্টারভিউ কেন লাগে ডেসক্রিপটিভ রিসার্চে আমার সার্ভে কোয়েশ্চেন কেন লাগে 
এখন সার্ভে কোশ্চেন যে কি হয় আমার স্টুডেন্টরা বলে এমসিকিউ যখন পরীক্ষা নেই বলে স্যার পরীক্ষাটা খুব ভালো হয় প্রশ্নও আপনি করেন উত্তরটাও আপনি দিয়ে দেন সো আমি জাস্ট এই চারটা থেকে একটা টিক দেওয়া লাগে তার মানে খেয়াল করে দেখেন প্রশ্নটাও আমি করি উত্তরটাও আমি দিয়ে দেই চারটা অপশনস তার মানে উত্তরটা কিন্তু আমি জানি এই চারটার যে কোনো একটা হয়তো হবে সো আমার ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ গুলোর ক্ষেত্রে বা কোরিলেশন রিসার্চ গুলোর ক্ষেত্রে আমার টপিক সম্পর্কে মোটামুটি ভালো পরিমাণের আইডিয়া আছে আমি জানি এই কটার মধ্যেই হবে এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ নতুন টপিক যেগুলো আর খুবই জটিল নতুন টপিকগুলো আসছে সেই ব্যাপারে আমরা যারা রিসার্চ করি তাদের সেই পরিমাণ আইডিয়াটা নাই এই জন্য আমি আপনার কাছে উত্তরগুলো লিখে দিতে পারছি না আমি আপনার কথা থেকে শুনে আমি আমার উত্তরগুলো সাজাবো আমি আপনার কাছে যাচ্ছি কোনো অপশনস নিয়ে না বিকজ দ্য টপিক ইজ এন্টারলি নিউ দ্য টপিক ইজ ভেরি কমপ্লেক্স আই হ্যাভ ভেরি লিটল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য টপিক দ্যাটস হোয়াই আই এম গোইং টু ইউ with empty basket i'll be asking you questions and based on your answers sheta ami porobortite hoyto question a questionnaire akare toiri korbo so je sokol byapare apnar idea khub kom thake notun topic hoy shegulote descriptive e sorry expertive research apni korben jeter arekta naam amra boli qualitative but quantitative je sob byapare amader idea ache oi je mcq e dekhechen na jeter moddhe theke apnake char ta questions question question dewa hoyeche একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এর মধ্যে চারটা অ্যান্সার্স গুলো আপনাকে দেওয়া হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ বা কোয়ালিটি কোয়ান্টিটেটিভ সেভাবে হয় সো তার মানে রিসার্চ ডিজাইনটাকে আপনি সেট করলেন এটা কি হবে কোয়ালিটেটিভ না কোয়ান্টিটেটিভ দ্বিতীয়তে আসবে ওই যে বলেছিলাম এই রিসার্চের ডেটাটা কালেক্ট করবেন কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন কিভাবে অ্যাজ আপ সেট বিফোর ইফ ইটস এ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ দেন আপনি ইন্টারভিউতে যাবেন আর ইফ ইটস এ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ তাহলে হচ্ছে সার্ভেতে চলে যাবেন কোয়ালিটেটিভের বিভিন্নভাবে আছে যেখানে ফোকাস গ্রুপ করতে হয় সেখানে ছয় থেকে দশ জন বা আট থেকে বারো জন ফোকাস গ্রুপের খবরদার যেন না ইন্টারভিউতে রাখার চেষ্টা করেন ইন্টারভিউয়ে অত বেশি মানুষের কাছে যাওয়া লাগে না ইন্টারভিউ ছোট করেই করতে পারছেন আর সার্ভের ক্ষেত্রে আপনার তিরিশ থেকে পঞ্চাশ জন ইজ ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম আপনার কারণ আপনাদের দেখবেন ওইখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি আপনার ওইখানে যে ডি স্লাইস নামে একজন ভদ্রলোক আছেন যিনি তার কিন্তু একটা রিসার্চ করেছিলেন করে দেখেছেন মাস্টার্স লেভেলের একাডেমিক রিসার্চ থিসিসগুলোতে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ জনের মধ্যেই তারা সার্ভেটা করে থাকে সো আপনিও সেভাবে করেই আপনি করতে পারেন তার মানে একটু খেয়াল করে দেখেন আপনি যদি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ নেন তাহলে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ করতে গেলে আপনার ইন্টারভিউ করা লাগবে আপনি যদি কোয়ান্টিটেটিভ করেন যেটা হতে পারে ডেসক্রিপটিভ সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য সার্ভে করা লাগবে সার্ভে কিভাবে করবে সেটা হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেনিয়ার যেটা আছে না কোয়েশ্চেনিয়ার দিয়ে দিবেন আর আর ইন্টারভিউ করবেন হচ্ছে ফোকাস গ্রুপে খবরদার যাবেন না ফোকাস গ্রুপ আপনাদের এই লেভেলে এটার আসলে দরকার হবে না বা অবজারভেশনেও দরকার হবে না আপনি শুধু ইন্টারভিউটা দিয়ে আপনি আপনার এর এক্সপ্লোরেটিভ রিসার্চটাকে করতে পারবেন স্যাম্পল সাইজের কথা বলেছিলাম স্যাম্পল সাইজ মানে কতজনের কাছ থেকে ডেটা কালেক্ট করবেন সার্ভে করতে হলে এই যে আপনাকে বলা হয়েছে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ জনের মধ্যে একটা ফিগার সেটা আপনাদের ডি স্লাইস যেটা দেওয়া আছেন এই যে আমি নিচে দিয়ে দিয়েছি এটা রেফারেন্সও দিয়ে দিয়েছি আপনি আপনার এর রিপোর্টের লাস্টে এইটাকে রেফারেন্স হিসাবে ইউজ করতে পারবেন যে উনি টু থাউজেন্ড বলেছিলেন যে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ জন হলেই আপনার হয়ে যাবে এইটা আপনি ইউজ করে সার্ভে নিয়ে নিতে পারেন এখন কোয়েশ্চেন আসবে হচ্ছে এখন এই ডেটাটা যে তিরিশ জনের কাছ থেকে নিলেন এই ডেটাটা দিয়ে কী করবেন এটা নিশ্চয়ই আপনারা কিছু একটা রেজাল্ট বের করার চেষ্টা করবেন যেমন আমরা দেখেছি অ্যাভারেজ মিন বের করার চেষ্টা করি মিন মানে অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন করার চেষ্টা করি মিনটা হচ্ছে কি এই যে স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলছেন এইখানে সো তার মানে যেটাকে আমি বলি না অ্যাভারেজ রেজাল্ট যেটা হয়েছে আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই মানে স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে এই মিন থেকে ডানে বায়ে কতটুকু ডেভিয়েট করছেন সো আপনারা সার্টেনলি এই ক্ষেত্রে দেখবেন যে কোনো প্রশ্নগুলো করতে গেলে আপনার যে প্রশ্নের উত্তরগুলো পাবেন সবগুলো যোগ টোগ করে মাইক্রোসফ্ট এক্সেল ইউজ করতে পারেন স্পেসিস ইউজ করতে পারেন করে আপনারা এরপরে যেমন আপনার একটা প্রশ্ন করলেন প্রশ্ন করার পর থার্টি স্টুডেন্টসের কাছে গেলেন সবাই আপনি থ্রি ফোর দিল ওই কোয়েশ্চেনে মিন আসলো ফোর পয়েন্ট থ্রি জিরো আউট অফ ফাইভ তার মানে কি বলছেন যে স্টুডেন্টরা বা ওই সার্ভিস নিয়ে দে আর স্যাটিসফাইড এরকম ভাবে ভাবে প্রতিটা প্রশ্নের যে রেসপন্সটা পাবেন ওই যে আমাদের এইখানে দেওয়া ছিল এই যে আপনারা এরকম আপনারা টিচার্স ইভ্যালুয়েশন করেন না যেরকম দেখবেন 
আপনি অনেকে এক দিয়েছেন অনেকে চার দিয়েছেন অনেকে পাঁচ দিয়েছে সবার অ্যানসার্স গুলো নেওয়ার পর যোগ যোগ করার পর একটা মিন বা এভারেজ বের করা হয় তখন এইখানের মধ্যে থেকে এই যে কি আই এম ডিসঅ্যাপয়েন্টেড দ্যাট আই এম অথবা মাই জব ইজ ইজ লাইক এ হবি টু মি এখানে সবাই অ্যানসার টেনসার করে আসলো হচ্ছে চার তার মানে সেখানের মধ্যে থেকে দেখবেন যে মাই জব ইজ লাইক এ হবি টু মি এরা কি করেছে এই যে এগ্রি করেছে ফোর এর মধ্যে থেকে এগ্রি তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি ওই অ্যাভারেজটা দিয়ে কি বের করার চেষ্টা করবেন এটা আপনাকে ডেটা অ্যানালাইসিস করতে বলা হয়েছে সেখানের মধ্যে থেকে সবার উত্তরগুলো নিয়ে মাইক্রোসফট এক্সেল আছে এসপিএসএসটা মনে হয় আপনি ইউজ করতে পারবেন না বা মাইক্রোসফট এক্সেল ইজিলি ইউজ করতে পারবেন করে আপনি সকল রেজাল্টগুলোকে বের করে ফেলার চেষ্টা করবেন তো এটা গেল হচ্ছে ডেটা অ্যানালাইসিস আর লাস্টে হচ্ছে টাইম লাইন টাইম লাইনটা একটা আপনাকে দিতে হয় টাইম লাইনটা দিতে হয় এই কারণে যে আপনি আপনার এই রিসার্চ টোটাল টোটাল প্রজেক্টটা কতদিনের মধ্যে কমপ্লিট করবেন এটা কেন দেওয়া হয়েছে সো দ্যাট আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার ডেডলাইনটা কতদিনের মধ্যে শেষ হচ্ছে সো আপনি টাইমটা আপনার সামনে থাকলে আপনি একটু পাংচুয়ালি কাজ করবেন সুপারভাইজারের সাথে ফ্রিকুয়েন্টলি মিট করবেন ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি এই বেসনের ডেডলাইন সব কাজগুলো করার চেষ্টা করবেন এই জন্য টাইম লাইনটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সো মোরালেস আপনার আর রিসার্চ প্রপোজাল ইজ দিস সো hope it actually helped you get to join in jodi apnar kono or further help lage tahole apnader mahfuz bhai ka ekta whatsapp er group form kore diyechilo so i don't know whether he has shared that jodi otar or projon pore tahole apnara ektu whatsapp group e join kore niye nite paren jodi kono further kono help lage certainly i will do that thank you